if the stock market crashes, it cascades in a spiral of death of such huge proportion that it will not happen. You know, when it's too bad, it cannot happen because the central bank now have get got used to actually intervene. There are already in quite developed economies example of what is unthinkable from a free market economy: the massive intervention of central bank or government in the in the stock market, and the central banks now are totally changing the rules of the game and this is a new game complete new game. 네, 전 세계의 현명한 투자자들을 만나서 그들의 지혜를 들어보는 글로벌 머니톡 시간입니다. 오늘도 중앙일보의 강남규 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 저희가 과학자를 인터뷰합니다. 그렇죠? 음. 보니까 <웃음> 문과 전문가들에만 의존할 수 있는 시장이 아니에요. 보니까 사실 제가 문과라서 <웃음> 죄송합니다. 아, 네. 라고 얘기를 늘 해야 하는 네. 사회과학 돌아서 늘그 피직스, 케미스트리 한 사람들에게 특히 예. 의학, 음, 뭐 음. 요즘 전염병 시대니까 의학 한 사람들에게 음. 무한한 존경심을 가지고 있죠. 경외, 경외감을 갖고 있다 그럴까요? 네. 누구나 부채의식들이 <웃음> 있죠. <웃음> 그렇죠. 오늘은 디디에르 소넷 라는 프랑스 교수님을 인터뷰합니까? 그렇죠. 어. 여러분 그 사실은 지금은 음. 유럽권 대학이 유럽권 대학의 위상이 많이 줄었죠. 음. 많이 낮아졌는데 한때의 세계적인 명문 취리 공과 대학, 스위스의 취리 공과 대학에서 음. 여러분들 이게 재밌을 겁니다. 금융 위기 관측소, 음. Financial Crisis Observatory를 어, 운영하고 있는 물리학자입니다. 엄밀하게 말하면 지구 물리학. 음. 어, UCLA에서 어, 지구 물리학을 가르치다가 금융 시장을 연구했습니다. 뭔가 점성술과 연결되는 겁니까? 뭐 그렇듯 하게 <웃음> 보이죠. <웃음> 네. 근데 이, 이 소네트 교수와 저와의 인연 너는 사실 음. 책한 권으로 시작이 됐습니다. 금융 시장은 왜 추락하는가, 음. 왜 무너지는가 아직 번역은 안 됐습니다만은 그 자연 과학도 물리학 과 교수가 쓴 금융 시장은 왜 붕괴하는가, 무너지는가에 관한 책을 음. 사실 2005년도에인가 솔직히 고백하면 다 읽어 보지는 않았고요. 거의 앞에 부분에 한 음. 100페이지쯤 읽어 보다가 중단한 책이었습니다. 예. 그래서 어, 그 책을 다시 읽어 보자니 좀 버겁고 음. 예. 짜증나고. 음. 그래서 저도 노안이 왔는지라. <웃음> 그래서 에이 저자를 불러내자. 네. 그래서 이메일을 띄워서 인터뷰 좀 합시다 그랬더니 뭐뭐 음. 음. 망설임 없이 하자고 네. 해서 예. 우리 3% 구독자분들에게 음. 아주 색다른 DDR 소네트 교수를 소개하게 됐습니다. 네. 오늘 잠깐 배경을 설명해 주셨지만 그 물론 이제 시장의 주가라고 하는 건 경기를 반영하고 기업의 그렇죠. 펀더멘털을 반영하는 거울이기도 합니다만 가끔씩은 이 거울이 혼자 움직이기도 합니다. 즉 경기도 괜찮고 뭐 기업 실적도 좋은데 주가가 폭락하기도 하고 또 반대이기도 하고 그래서 오늘은 어 경기가 어떠냐 하는 것보다는 시장이 자체에만 집중을 해서 시장이 언제 어떻게 폭락하고 또 오르고 하는 이 변동성의 근원이 어떤 것인지 뭐 그런 질문을 좀 들어보려고 합니다. 바로 인터뷰 시작할까요? 네. 네. 아 교수님 반갑습니다. 사실 그 한국 독자들과 간접적으로 대화하시는 게 처음이실 것 같아서 제가 몇 가지 먼저 여쭙겠습니다. 어떻게 물량을 공부하시다가 금융으로 금융 시장을 분석하는 쪽으로 어 뭐라 뭐랄까 그 이동을 하셨는지요? Economics as a difficulty in Um, not only explaining the real world, but being relevant, because it's always, economics always says, you should be there, you should turn the knob there. But the problem is that the reality is very far and it doesn't adapt. That's why they are unable to predict crisis, they are not unable to really, uh, really treat the economy in a good way. On the other hand, the physicists are better at this. However, I would say the physicists are also naive. So me as a physicist, I am a theoretical physicist, quantum physicist by training. And I can tell you when I started to look at finance, I, 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 I read a lot of papers. I discussed with a lot of colleagues. We started to do our own research. No better learn than by doing, right? And it took me several decades to progressively understand the subtlety of financial and economic thinking. which is essentially orthogonal to the way of physics. And I would not say that one is better than the other. The ideal is to do a synthesis. So I think the physical training gives you a strength, 
that complement the economist. But I will finish very quickly by saying, I think the 21st century is the century of biology, right? The 20th century was the, the century of physics, you know, with the extraordinary great technology, uh, of course, the two world wars, which fueled enormous creativity to kill other people, unfortunately, but um, great science, tech, transistors, electronic, radars, everything we have now is essentially a children of the efforts from wars and so on. So 20th century was physics, 21st century is biology. And actually in terms of understanding financial market, uh, the analogy with biology is much better. So a, a financial market is like an ecology of animals. Animals are strategies, financial strategies, who are continuously competing, mutating, whose fitness, meaning success, is not intrinsic, but depends on the fitness of other strategies and the market impact of other strategies. So um, the analogy with a constant evolution, an adaptive market uh, is much better. So I, I think in the end, my, I would answer, I would summarize the answer to my question is, it's not that one is better, we need a synthesis between Yes, economic thinking, which thinks at equilibrium, et cetera, efficient market, physics, and biology. That would be, that's my, what I'm trying to do, the, the synthesis of the three. 지난해 인터뷰한 인물 중에서 영국의 자산금융그룹의 만그룹의 음. CIO하고 인터뷰를 한 적이 네, 있습니다. 예. 그 CIO가 자연과학을 전공한 펀드 매니저였죠. 음. 네, 1990년대 후반에 상당히 많은 그 자연과학도가 월가에 뛰어들었습니다. 음. 그런 의미에서 물리학자가 금융시장을 분석하고 나름대로 예측한다는 것은 낯선 일은 아니죠. 네. 교수님, 대개는 이제 자연과학, 공학을 전공한 분들이 금융시장에 뛰어드는 케이스가 뭐 전혀 새롭지는 않습니다. 다만 그분들은 대개는 그들만의 기법으로 월가에 뛰어들어서 고수익을 내는 그런 쪽으로 많이 참여하고 있는데 교수님은 독특하게도 위기 자체를 분석하는 쪽에 연구를 하시는군요. And my philosophy is extreme events are rare events that reveal the underlying forces, the underlying mechanism, the underlying interactions. So there are windows that suddenly, you know, like the curtain unveiling, nature unveils a bit of its inner engine. So this is a fundamental big picture. And so that's one reason. The other one, of course, is um, in terms of financial bubbles and crashes in finance, um, they are the most important events. Why are they most important? Not only, of course, it's pain. You can make a huge amount of money during the ascent, but you can lose a lot of money, all your fortune during the crash. Many, many examples of that. But also the regulations, the policy makers, the um, decisions, the, the structure of financial market are shaped by this event. Why? Because once such an event occurs, bubbles and a crash, Suddenly, people wake up and they say, oh, we must regulate, we must change rules. So after the 2007-2008 crisis, the world changed fundamentally because new regulations, new ways of functioning, the central bank started to, to do quantitative easing. In Europe, uh, Draghi, you know, the chairman at the time of the central bank, said whatever it takes. So they, for the first time, against what was written in the matrix, treaty and the Lisbon Treaty of the formation of the European Union, which forbid the central bank to buy any bond from sovereign governments, suddenly with the crisis, it became the norm. It becomes okay. So I'm claiming that this is true for finance, it is true for nation, it's true for social systems. Our countries, and I'm sure South Korea is the same in Europe, everywhere, are shaped by revolution and wars. So big events lead to constitution, to change of regime. And then in between, stationary, right? And then the next war, next revolution, next big social upheaval will shape the new rules for the next period. So that's why it's very important to study these big events for all the reasons. 사실 그 금융 위기는 예외적인 
현상이라고 일반적으로 경제학에서 하는데 네. 우리 그 소네트 교수는 극단적인 사건이라고 음. 얘기를 합니다. 이 극단적인 사건의 근원적인 원인을 탐구하는 게 어떤 물리학을 한 사람으로서 어, 흥미를 느꼈다 네. 라는 요지로 설명을 하시네요. 음. 교수님, 근데 굉장히 지금 현재 그 영국 기관의 이름이 굉장히 흥미롭습니다. <웃음> 금융위기관측소. 음. 무슨 기상청 내지는 기상대화 같은 느낌을 주는데 이곳이 무슨 일을 하는지 아니면 은 그동안에 어떤 뭐랄까 영그 사전에 관측해서 예보를 음. 하신 경력이 어떠신지 한국의 그 청취자분들, 시청자분들에게 소개를 좀 부탁드리겠습니다. Um, we created it with my uh, colleagues, researchers in August 2008 and really the motivation trigger point was I will be frank, my disgust, my shame with seeing the behavior of policymakers and all the scholars and all the pundits saying, essentially, I will be a bit uh, simplifying, of course, but saying mm, the crisis of 2007-2008 was not, they said, no, was not predictable, impossible to predict, uh, happened like this. Mm, nobody is at, is at fault, it's the responsibility of no one. Um, okay, let's try to solve it with monetary policy, zero interest rate, quantitative easing, and so on. So I was really, frankly, disgusted by this diagnostic because I knew from my research that it was predictable. We had actually predicted it before with my colleagues, Chinese colleagues, before. We did not predict the crisis in all its details, but we could see very clearly that the real estate market in the um, in US and Europe would peak by mid 2006 and the consequence would be severe and it's exactly happened you know the real estate um, uh, price case Schiller index peaked in mid 2006 and then plateaus plateaus and of course it led to the problem of the debts that was revealed the toxic assets and so on and it took one year for really the the poison of this real estate uh, dynamics to cascade in all the economy and the financial market. Well, so the idea of the crisis of financial observatory um, has been to propose a counterbalance to this narrative that it was not predictable, that we could do nothing about it and so on, and to develop a research institute where we continuously um, put at test the idea that big crises can be diagnosed in advance. 금융위기 관측소에서 뭐 음. 2000년대 초 시작 초반에 음. 중국 부동산 시장의 붕괴라든지 네. 기타 위기를 예측을 했고 사전에 경고했고 금융 위기 자체가 예측 불가능하다라는 통념에 대해서 음. 어, 반기를 들고 있다라고 얘기를 하네요. 음. 그런 의미에서는 참그 네. 이번에 앞으로 나중에 여쭤보겠습니다만은 음. 위기 가능성이 스몰스몰 어, 예. 퍼프로 오르고 있는 현재 예. 어, 적절한 음, 인터뷰 상대인 것 같습니다. 음. 드래곤 킹 이론을 개발하셨다는 설명을 잠깐 하셨는데 이 드래곤 킹이라고 하는 것은 우리에게 익히 알려져 있는 블랙스완하고는 어떤 차이가 있는 겁니까? 블랙스완 is a term introduced by a friend of mine actually, Nassim Taleb, Nassim Nicola Taleb. Uh, actually, when he was writing his books, he, he contacted me many times. In particular, also he was writing "Fooled by Randomness," and he was uh, calling me to check concept and so on. So we have had a lot of discussion together with Nassim Taleb, a lot of debate, also fight. You can see on the on the web, uh, for example, we have a debate on in New York together where we debate the two concepts against each other. So it can be interesting for your viewers. Okay, so the black swan is a modern version of what is called night uncertainty. So Professor Knight was a professor in the University of Chicago. And in about around the 1930, he introduced the concept of night, of night uncertainty. So the name now has been given according to him. And he, and essentially he, um, classified, you know, in terms events which are known known events, unknown known events, and unknown unknown events. And you may remember uh, Mr. Rumfield, 
the Secretary of Defense in the US, right, associated with the Iraq war, is famous for having used the term unknown unknown. But actually, it is not him. The term comes from Professor Knight, and he developed the whole uh, theory and description emphasizing the problem of unknown unknown. So the, the problem of events that occur surprise you and you could not even imagine that they could exist. And that's why Nassim Taleb uh, invented the term black swan to capture in a simple way this idea that they are unknown unknown. So an example in the real world was, for example, September 11, 2001 for the American. For many Americans, the fact that the two towers could be destroyed by the, the planes is often considered an example of black swan because it was inconceivable that an attack would come like this. However, for the CIA and the Pentagon, of course, it's not a black swan because they knew this could happen. They had scenarios and so on. Okay, so this is the black swan thing. Okay, so I have analyzed this um, uh, idea, these extremes, this, uh, which are unknown unknown. And my conclusion is that it's a concept that is irrelevant. So I'm, very, I'm going to be very <laughs> um, strong in my assessment to tell that, let's say conceptually, it's an interesting concept, but it is so rare and so irrelevant that it has no practical application. And to you, the concept of black swan is even dangerous because it exonerates people who can say, I, don't, I have no responsibility, I can wash my hands. For example, people have said the crisis of 2008 is a black swan. No, it was predictable. We knew there's a, whole, a, lo a lot of advanced signal and so on. Even if people choose to ignore it and policymakers want to wash their hands and say they have no responsibility. So in response to that, I studied many, many systems from physics, hydrodynamic turbulence, rupture of material of infrastructure, rockets, uh, of course, biology also, like the Christ epileptic seizures uh, to financial systems. And I realized that essentially all great events, all massive extreme events occur through a maturation towards instability. They don't come from the sky. They are progressively organizing. You see tell sign. And therefore, I tried to summarize this through the term dragon king. So the, there are two terms. King means someone of ex exceptional standing among people. You know, there is a Pareto distribution of wealth, which was documented by a professor, Italian professor in 1896. And he showed that the wealth of people is distributing to a power law distribution. It's called the Pareto distribution. But then the king, because he has, is controlling the country and the resources of the country for centuries, his wealth is a, is a, is a country. So his wealth is different. It's called the king effect. So the king effect actually in sociology is quite well known or in economics. It means that it's a singular family that has much more wealth than any other people. Now, of course, it, it applies to the uh, ancient time. Now it doesn't apply because we have Elon Musk, we have Bezos, we have this, uh, Bill Gates, but this is called the B king effect. And dragon captured the fact that it's an animal with special properties. So the dragon king concept essentially characterize events of very large impact and proportion, which are knowable, which occur as the end of a maturation process that gives tell sign of its coming. And this, I think, applies to essentially all crises in all domains. Black Swan is actually not possible to do 그 검은 백조가 아주 예외적으로 발생하는 음. 사건의 상징이라면 네. 이 드래곤 킹은 위기는 기본적으로 아주 예외적인 사건이 아니고 충분한 전조가 있고 징조가 있고 예측 가능하고 음. 그래서 규명 가능하다라고 해서 음. 그 어떤 블랙 스완과 정반대라고 설명을 하시네요. 네. 음. 예측할 수 있었던 것이냐? 아니면 그냥 깜짝 놀라 온 그렇죠. 네, 차이가 있다. 안녕하십니까 강원국입니다. 저는 이 강의에서 집중적으로 자산 배분과 
마켓 타이밍을 다룰 겁니다. 그거를 어떻게 글로벌 ETF를 통해서 할수 있는지 제가 정말 아주 명확하게 처음부터 기초부터 잡아드리고 특히 직장인들한테 가성비가 가장 높은 투자라는 것을 아실 수 있게 되실 겁니다. 네, 이 전략을 요 직접 ETF를 사고 파시면서 직접 구현하실 수도 있는데요. 자동 매매를 할수 있는 방법도 있습니다. 그래서 제가 자동 매매 이용권을 같이 드리고요. 네, 그리고 제가 거인의 포트폴리오의 저자 아닙니까? 그 책도 같이 드립니다. 그러면 그걸 하시다 보면 은아 이거 굉장히 재밌다. 나도 나만의 전략을 만들고 싶어 하실 수가 있거든요. 그런 분들을 위해서 백테스트 이용권도 같이 선물로 드립니다. 콘트 투자라고 하면 은 그거부터 벌써 아 이거 굉장히 어려운 것 같아 라고 생각하시는 분들이 굉장히 많은데요. 제 강의를 보시면 은 이게 하나도 어려운 게 아니라는 것을 알수 있습니다. 강원국이 여러분의 성공 투자를 기원합니다. 예! Yeah! <목소리> 교수님, 그 부자 아빠, 가난한 아빠의 저자인 로버트 키오사키, 그 다음에 세계적인 자산운용사 GMO의 설립자인 어, 제러미 그랜섬, 이런 분들이 최근에 수퍼버블이 파열하고 있다. 음. 그 다음에 최악의 자산 거품이 꺼질 것이다. 라는 요지의 의무란 얘기를 하고 있습니다. 음. 사실 그 평소에 어, 위기를, 위기가 다가오고 있다라고 수없이 경고를 해오신 교수님이 보시기에 최근에 그 데이터를 바탕으로 어떻습니까? 연구 결과. 아, 이들의 예상대로 극단적인 사건이 발생할 것으로 보십니까? 아니, 아니신지요? No, no, it's not bullshit. Uh, so I understand where they come from, and I can say that I share the analysis and the concern. Now, when you say they predict a very big crash, you assume, assume you, are, you mean in the financial markets? Yes, okay. So um, my answer is I would agree with them if the rules of the game were the same as before 2008. Or before 2020, with the COVID-19, has even accelerated the transition of the rules of the game. Let me explain. Until 2008, uh, let's say from the Second World War to 2008, we could say that the market economy was based on supply demand. You know, the, the laws of supply demand, the uh, Anglo Saxon economic world, right? Supply demand and equilibrium and so on and so forth, right? So you could make sense of that. Now we have transitioned into what we, call, we could call a government controlled capitalism. Government controlled capitalism, a bit like China, <laughs> a bit like China, right? So China, by the way, is a government controlled capitalism. So it's a balance, okay? It's a very different from the West. And let me just give you some evidence of what I claim. Nowadays, um, it used to be, for example, that the US you know, has been uh, printing debts uh, for many decades. And the biggest buyer of the debts were first the Japanese. OK, the South Korean also, but the Japanese much more were the biggest in the 70s, 80s, 90s. 90s. And then uh, the Chinese took over, right? And now the balance sheet of the China in terms of uh, treasury bonds of the US is like $3 trillion. Uh, Japan is about one plus trillion dollar and so on. But since 2010, roughly, there's a transition around this time. Progressively in the last decade, the Japanese uh, still a little bit, but mostly the, the Chinese stopped buying the treasury. On the other hand, the debts of the US has increased I've skyrocketed because of very big imbalances uh, of the US. And who is buying the debts, you can ask. Before it was Japan, um, China, and then the pension fund and the institutional, as we say, right, fund and so on. Now, almost no buying from these different people. Who is buying? The Fe Federal Reserve. The central bank, has grown the balance sheet of what, $8 trillion? In the first uh, epoch from 2008, the balance sheet grew by several uh, trillion dollars. Essentially, they became the buyer of the, 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 the debts. In the European Central Bank, same thing. In the last few years, the Central Bank uh, of Europe was buying 
of all the debts issued by the country. So mean, meaning more than even the debts currently. So they were buying the debts in the past. So what does it mean? It means that you have a one buyer, one buyer who has infinite buying power because the central bank can print money as he wish in its own currency. And they just subsidize the debts, therefore the function of countries, which are uh, not sustainable in principle, but this can go on forever. So this has led to what? To huge asset inflation, you know, asset growth. So it's amazing to see since 2008, 2010, and then after the COVID, a complete decoupling between the performance of the financial market and the real performance. Right, the, of, the, of the companies, right? It's true that earnings have kind of increased in the decade before COVID because of not creativity, not productivity increase, which would be the real engine. You know, Anglo-Saxon theory says everything is controlled by productivity gains. What has increased, improved is cost cutting, uh, cost cutting, rationalization. So there have been, and uh, stock buyback also, right, stock buyback. But not, so this is like financial engineering, financial gimmick. It's not about creating value in the real economy. So given all this, I would say, I agree with this, your authors that indeed the financial market are, have become more and more decoupled with reality. There are extraordinary headwinds. In addition, there is the energy transition, huge cost in front of us, also demographics, et cetera. So I, we can develop this if you want. So it looks bad. I completely agree that in normal times, we would expect the mother of all crashes. But the central banks have learned that they can, can do whatever it takes. And so my prediction is different from the authors of Poor Dad and Rich Dad. My prediction is that there will not be a big crash. As soon as the market shows a hiccup, they can tolerate a 20% drop. The COVID was a 25, 30% drop, but immediately it rebounded. And three months later, it reached the same level. Six months later, it was above. And who was the action behind it? Of course, the central banks. So my prediction is that in the worst case, the central banks are going even to buy the stock market. In the same way that it was impossible for them to buy bonds before the crisis of 2008, and they did it to save the market and the economy. So my prediction is that they will do whatever it takes. And the reason is very clear, by the way. Um, if the stock market crashes, it cascades in a spiral of death of such huge proportion that it will not happen. You know, when it's too bad, it cannot happen because the central bank now have get, got used to actually intervene. By the way, buying stock is not new. The Japanese central bank has been buying ETF. Uh, the Chinese central bank has been buying through its uh, special sponsored entities, the stock market after the crash of June, 2015. Hong Kong, government and central bank has been buying also the stock of the Hong Kong a few years ago to also sustain. So there are already in quite developed economies, example of what is unthinkable from a free market economy, the massive intervention of central bank or government in the, in the stock market. So to summarize, yes, they are right in that diagnostic, but they are forgetting the power of central banks and the central banks now are totally changing the rules of the game. And, and I'm discussing with many uh, chief financial officer in the top banks in the West. And they tell me the following. They tell me, you know, I know, they said to me, I know how to invest. I'm very good at it. But now I don't know. Because before we had to predict supply demand, macroeconomic forces. And OK, this is what I'm trained for. But now I have to predict central bank behavior and I have to predict government behavior. I have to predict social networks, the force of social uh, dynamics. And this is a new game, complete new game. So my prediction is that there will not be a crash of relative tiny because of this. Ah, 2%. It's actually 놀라운데요. 
어, 전번에 지난번에 우리가 인터뷰했던 앨런 사이나이 박사는 사실 낙관주의자로 소문이 나 있는데요. 네, 예. 이 디디에르 소네트 금융위기 관측소 대표는 사실 그 어, 위기의 전령 내지는 위기의 경고자 아, 바로 알려진 인물이거든요. 음, 음, 음. 그런데 어, 이번만큼은 다른 시각을 보여주네 다른 예측을 제시합니다. 음. 예, 뭐냐면 은 어, 글로벌 아니, 시장이 주식 시장이 약 20% 정도 추락하는 일은 발생하겠지만 은 부자 아빠 가난 아빠 저자인 로버트 기오사키 같은 사람이 예상하는 추락 음. 폭락 네. 내지는 금융 위기는 음. 발생할 가능성이 안 보인다. 안올 것이다. 어, 안올 예, 것이다. 예. 음. 어, 최근에 사실 그 1월 달에 지난 1월 달에 미국 증시가 그리고 글로벌 주가가 네. 출렁거렸지 않습니까? 음. 그랬을 때 상당히 음울한 시나리오가 많이 제시됐는데 네. 이 정작 위기를 경고에 먹고 사는 그 디디에르 소네트 교수는 어, 그런 이 대규모 내지는 본격적인 내지는 어 뭐랄까 음울한 위기는 음. 전혀 발생하지 않을 것 같다고 라 얘기를 하네요. 네. 그 이유는 사실 중앙은행이 끊임없이 백업을 해주기 때문이다. 음, 그럼 한 가지 좀 질문을 좀 드려보죠. 교수님 혹시 매 위기 때마다 중앙은행이 나서서 구원투수 역할을 해준다면 중앙은행의 그런 능력에는 한계가 없다고 봐야 되겠습니까? 아니면 언젠가는 중앙은행도 버티기 어려운 시점이 존재한다고 봐야 되겠습니까? Is there any limit in the power of printing money of central bank, for example? Yeah. Yes. In principle, no. <laughs> so let me give you an example. Switzerland. Switzerland is a small country. That's why I'm, I am. Uh, 8.5 million people. Um, okay. When you look on Wikipedia, for example, at the total holding balance um, of, of the central bank uh, in the world, uh, sorry, holding of sovereign, Uh, you find China 3.4. I, I did not look for a month or two, but something like 3.5 trillion. No, China, big country. Japan, 1.125 million people. Number two, 1.3 trillion. And then comes Switzerland. Switzerland is 120s of Japan, it is like 100s of China. And it has a balance sheet of 1.1 trillion. Then comes big countries, Germany, Saudi Arabia, you know, uh, people who have excess, a lot of oil and so on, and a lot of excess things, uh, Norway. And tiny Ch Switzerland has 1.1 trillion, roughly. They buy euro, they buy dollar, they buy yen. Then these dollars, euro and so on, are used to buy stocks and property and so on elsewhere. And this continues like this, 100 billion for pay year, 100 billion per year. They are reaching close to 170 times the GDP in their balance sheet on the central bank. It's extraordinary. So this is a kind of experience that can suggest that, you know, when you have a reason to do it, you do it. The only problem is the reputation and credibility. It's a very, very... complicated system to keep the balance in the given all these dimension that co collide together. 아 근데 이 프로 이, 이 대단히 그 의미심장한 질문이에요. 음. 근원적인 질문이죠. 사실. 그렇죠. 어. 중앙은행의 위기는 <웃음> 사실은 그 적자는 전문가들이 중앙은행 음. 자체가 위기에 빠지는 일이 발생할 수도 있다라고 얘기를 하거든요. 네. 근데 우리 소네트 교수는 음. 스위스 예를 들면서 네. 어, GDP 대비 중앙은행의 총 자산, 이른바 음. 대차 대조표 크기를 구한다면 이 스위스 중앙은행도 굉장히 크다고 얘기를 하나요. 네. 이 프랑, 스위스 프랑 가치가 급등하는 걸 막기 위해서 엄청나게 많은 그 스위스 음. 프랑을 찍어서 외화 자산을 사들였다는 거죠. 네, 예. 그 바람이 부풀어진 그러나 끄떡 없다라고 음. 말씀하시네요. 예. 교수님, 그 사실 중앙은행이 고전적인 은행 대, 은행 은행의 대차 대조표로 본다라면은. 음. 어, 통화를 증가하는 만큼 부채도 증가하는 걸로 봐야 됩니다. 사실 그리고 중앙 그 반대편의 에, 에, 중앙정부의 이런 막 국채를 사들이는 방식으로 통화량을 돈을 풀었기 때문에 국채가 증가하기도 합니다. 이렇게 
공공부채가 국가부채가 급증하는데 나중에 결말은 어떨까요? 제 생각 많은 전문가들은 최악의 순간이 국채 그러니까 급증하다 급증하다 나중에는 최악의 순간이 올수 있다라고 경고를 하는 전문가들이 꽤 있습니다. Okay, so this is interesting because history can be of help. Uh, I would like to mention maybe for your listeners and readers a book which I find eye-opening. The title is Debt. And the subtitle is The First 5,000 Years. So it's interesting. It's a study uh, written by David Graber, an anthropologist. You have it? Voila, exactly. So you know, yeah. great, great. <laughs> so you have read the book, right? Okay. Yeah. So it shows that depth is with humanity since the very beginning. Okay, what is the lesson we learn from anthropology of depth among all civilization and so on? Is that depth is unstable, tends never to go down, increase, increase, increase. And then it used to be in all civilization, there is a jubilee, it's called a jubilee, which is a pardon of the depths. Every two generations, let's say every 50 years, and debts was in terms of money, in terms of properties, but also in terms of slavery. At the time, you would sell yourself, you know, because you could not. Anything. So suddenly, the slave would be freed and could start again as a citizen. So you couldn't imagine something like this happening in you when the debts becomes too much. Now there's a catch. It used to be that the debts was in the hand of pension funds, insurance companies. If the debt is in the hand of pension, well, you cannot pardon the debts. Why? Because the debt is funding your retirement, my retirement, the retirement of everyone. So if you pardon the debts, it's you against you now, against you in the future. But if the debt now, a larger and larger proportion is in the hand of central banks, which is just creating money out of nowhere, we can imagine a scenario that could be the following, that the, there will be a write-off of the, suddenly the debts disappears, is canceled, but not all debts. The debts in the end of pension funds, insurance companies, your own portfolio, the portfolio of everyone remains, but the debts in the hand of central banks is canceled, is removed, which means that a big part of the cost of interest payment and so on on the citizen, on the government disappears, and then the, de the debts become sustainable again. So I'm not saying it's for now, but this is a scenario that could be a way out. Otherwise, we don't have any way out. Sonet 교수는 어떤 뭐랄까 이 국가 부채에 대한 어떤 기술적 재정학적인 네. 설명이 아니고 네. 인류 역사적인 측면에서 설명을 하려고 하네요. 음, 음. 사실 그 데이비드 그래버 런던 정경대학교 교수인데요. 부채 그첫 5천 년. 그, 그 책에서는 저 흥미로운 얘기인데 음. 인간 공동체는 거의 50년 만에 한 번씩 빚잔치를 했다. 희년. 네. 음. 그런 주, 얘기를 주빌리? 하면서 예. 어, 우리 소네트 교수는 그 어떤 사회 구성원의 노후의 안전판인 연금과 음. 기타 보험 이런 어떤 어떤 생필품적인 보험 그 금융 상품 있지 않습니까? 금융 장치. 예. 음. 그 금융 장치에 들어 있는 부채 관계를 제외한 나머지는 비털 음. 비잔치를 털어내기를 한 번씩 해 왔던 대로 음. 앞으로 할 수도 있다라고 예측을 하네. 이것은 사실은 음. 금융 공학이나 재정학적인 설명은 아닙니다. 네. 음. 인류 역사를 바탕으로 한 설명이죠. 네. 어떠셨어요? 사실 인터뷰 들어보시고. 음, 생각지 않았던 질문과 답이 오가긴 했네요. 네. 예. 음, 뭐 금융 시장이라는 게 사실은 돈을 얼마나 풀어 놓고 풀려 있느냐에 따라서 생동 양태가 달라지는 거라서. 네. 그래서 돈이 언제까지 풀릴 수 있겠습니까라는 질문은 필연적이긴 한데. 어, 그럼에도 불구하고 음, 큰 하락을 보이거나 아니면 뭔가 파국이 있거나 그럴 것 같지는 않다. 네. 뭔가 이 나름 잘 돌아가는 시스템이다 이게 그런 음, 이야기셨던 것 같아요. 예. 
사실 그 2%가 말씀하셨던 평소에 네. 어, 끊임없이 중앙은행이 개입해서 그냥 개입해서 자산 시장을 음. 어, 떠받쳐 주는 현상 예, 이어질 예. 것 같다라고 평소에 그런 어떤 뭐랄까 예측을 좀 하셨지 네. 않습니까? 저의 생각 그렇죠. 예. 예. 음. 근데 사실 그 미, 일본의 노무라 경제연구소의 리처드 쿠라는 사실 대만 음. 출신 이카노미스트입니다. 네. 어, QE 어, 양적 완화의 터치라는 QE 트랩이라는 그 개념을 음. 최근 학설을 제시를 했는데 그 일반적으로 경제학자 이카나미스트들이 어떤 뭐랄까 패션 차원에서 새로운 개념을 만들어내고 음. 그러지 않습니까? 예, 예, 예. 이 리차드 쿠도 사, 사실 그런 쪽에 좀 재능이 <웃음> 있습니다. 그런데 음. QE 이 트랩 양적 완화의 덫에 세계 경제가 걸려 있다. 음. 그래서 어, 경제가 조금만 휘청거려도 음. 그 중앙은행이나 통화정책 이론가 내지는 중앙은행가들이 원치 않지만 음. 양적 완화라는 정책을 꺼냈을 수밖에 없는 상황이 계속 이어질 수 있다. 그렇죠. 한번 썼고 예, 그렇죠. 어, 쓰면 달콤하고 예. 심지어는 언제까지 쓸수 있는지에 대한 논란도 뭐 특별히 없고 그렇죠. 어. 그 다음에 이제 보수적인 시각을 가진 사람들이 주로 이제 이 통화정책의 건전성이 무너진 걸 비판하는데 네. 그, 그 섹터, 그 구성원들이 또 자산 가진 경우가 많거든요. 음. 그래서 자산 가격이 그 올라가고, 그 다음에 부양되고 하는 거에 대해서 만족해 할 수도 있죠. 유일하게 그러니까. 마음에 걸리는 건 이게 계속될 경우에 계속은 되겠으나, 네. 그 결과로서 양극화가 계속 벌어지게 되고. 아, 충분히? 어, 그게 음, 사회 시스템을 불안하게 하지 않을까 하는 정도의 문제지. 그렇죠. 그 소네트 자, 교수도 그런 부분에 예, 대해서 지적을 했죠. 예, 그 자체가 작동하는 것에는 큰 문제가 없어 보이기 때문에 이제 음, 그러나 이제 그건 나중 일이고 지금 당장은 금융위기면 항상 그렇죠. 휴이로 막고 싶겠죠. 예. 네. 음. 바로 소네트 교수는 그 리차드 쿠 노무라 인스티튜트의 이카노미스트가 말한 것처럼 현재 주요 중앙은행들이 자산 가격이 추락하면 음. 언제든지 시장이 뛰어들어서 양적 완화를 할수 있는. 그런 음, 태세다. 음. 그런 측면에서 주가가 침체장에 들어섰다라는 기준치는 20% 정도 추락하는 하락하는 네. 일이 있겠지만 예, 예. 어, 과거처럼 뭐 블랙먼데이처럼 폭락하는 음. 그런 상황은 어, 점차 일어나지 않을 것이라고 예, 라고 예상하고 음. 있습니다. 심지어 일어난 들 중앙은행이 또 출동할 것이다. 그렇죠. 그러면 한 6개월 동안 자고 일어나면 된다. <웃음> 이게 참. <웃음> 글쎄요, 우리 네. 그 우리 3% 구독자분들께 자, 음. 이 증권 시장에 상당 부분 참여하고 계시는 3% 구독자분들에게 복음인지 아니면 씁쓸한 음. 현실인지 음. 어떤지 저는 좀 판단하기가 이릅니다. 사실. 사실 뭐 이런 트렌드가 생긴 지가 약한 10년밖에 안 됐으니까요. 아 그래요? 예, 그리고 뭐 이렇게 급진적인. 레디컬한 그 통화 정책을 쓴건또한 2년밖에 안 됐고 사실 음. 19세기 중반에 영국의 영란은행 우리는 영란은행이 그 중앙은행으로 출발한 줄 알지 않습니까? 네. 근데 시중은행이었거든요. 민간 음. 시중은행. 음. 영란은행이 나서서 개별 위기에 빠진 그 시중은행에게 급전을 음. 대주고 네. 구제하는 거 아주 음. 그 자연의 섭리에 어긋나는 19세기 음. 용어로 네. 그런 행위였고 곧 저런 비정상적인 비통상적인 정책은 중단해야 되고 중단될 것이다 라고 했는데 음. 그 이후에 우리 중앙은행이 시중은행을 구, 구제하는 유동성을 공급해주는 일은 거의 일상화됐지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런, 침, 그런 역사적 경험이 양적 완화도 이제 일상이 되는 건가요? 그렇게 될것 같아요. 아, 그렇게 될것 같고 음. 어, 양적 완화가 일상화되면 위기가 오지 않고 위기를 또 다시 유동성으로 덮다 보면 유동성 통화량만 계속 늘어나고 그거 늘어난 통화량은 경쟁력 있는 기업, 경쟁력 있는 개인들이 가져가는 게또 시장 원리 아니겠습니까? 그러다 보면 생기는 양극화를 아마 과거에는 희년이라고 하는 개념으로 한 번씩 이렇게 탄감해 주는 문제가 그렇죠. 있었다면 음. 앞으로는 그 희년이라는 이벤트가 어, 자산의 강제적 재분배 뭔가 정치적인 이벤트가 있을 수 있겠죠 부유세일 수도 있고 네. 뭐 다양한 형태의 논란이 있겠습니다만 그런 식으로 재조정해가면서 다시 어, 유동성은 또 풀, 풀어나가는 그런 단계가 되지 않을까 하는 막연한 생각을 합니다 예. 사실 그런 예상을 하는 분이 많습니다 음. 역사적으로 불평등의 기원과 현재를 연구하는 학자들이 음. 불평등은 어, 악화될 때 극단적인 방식 음. 
위해서 음. 아니면 해소되지 않는다. 대개는 혁명, 전쟁이었죠. 그렇죠. 예. 우리 3% 구독자분들께 오늘도 예. 음. 독특한 인물을 <웃음> 소개해드렸습니다. 네. 예. 3% TV가 마련한 글로벌 모니터 돈안 되는 인터뷰. <웃음> 돈안 드는 인터뷰. <웃음> 돈안 드는 인터뷰입니다. <웃음> 어, 교수님 사실 그 어, 선뜻 인터뷰에 이메일 음. 한 번에 <웃음> 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다. 네. Thank you very much. Okay, bye bye. Bye bye. 어 일단 뭐 나쁘지 않은 낙관론적인 네. 인터뷰여서 비관론보다는 음. 사실 요즘 비관론이 많이 나오고 있지 않습니까? 우리 음. 그 글로벌 모니 톡이 아니라도 비관론을 접, 접하기는 쉽습니까? 쉽죠. 쉽죠? 예. 예. 이렇게 비관론이 우세한 듯할 때 음. 우리는 낙관론 얘기를 한번 들어보는 것도 네. 어, 좋을 것 같고, 예. 국적이 달라도 고민은 비슷하구나. 라는 걸또 매번 새삼 깨닫게 하는 글로벌 모니터 오늘도 중앙일보 강남규 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 트렌드와 동시에 발생하는 역 트렌드, 카운터 트렌드를 이해하지 못하면 세상은 오직 한 방향으로 보인다. 이런 한 방향으로 보이는 사고 구조로 가진 게 이제 이제 캐시우즈 같은 직선적인 세계관에 그거를 만드셔야 돼요. 그렇지 않으면은 여러분들 거는 아닌 거죠. 그냥 한번 본 거죠. 네. 캐시의 중요도가 올라갈 것이라고 저는 생각하고 있고요. 투자 신세계랑 강의 하셨잖아요. 네. 10월, 11월에 그 녹화하신 거죠? 10월 말에. 10월 말. 네. 두달 정도의 이격이 있는데 저는 네. 그때 분위기하고 그래서 상당히 많이 바뀌어 많이 있어요. 네. 그거 부서 담고 싶은 말은 없어요? 주, 어, 없습니다. 네. 그러기가 쉽지 않은데 아마 보시면 뭐 그렇게 지금 상황하고 많이 다르시진 않게 느끼실 것 같습니다. 음... 네. 어, 다들 아시겠지만 버는 것은 두 번째입니다. 지키는 것이 첫 번째이고 예전엔 답이 있었으니까 그냥 그대로 하면 되지만 이제는 구조를 스스로 짜셔야 됩니다. 기존의 방식으로 세상을 볼 수가 없어진 겁니다. 변화하고 싶다면 지금 만나십시오. 오종태의 투자 신세계.